നമുക്ക് ഹോട്ടലുകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ ദം ചെയ്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ മസാലയിൽ തന്നെ അരി ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണിയാണ് ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന ഏകദേശം അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇഞ്ചി കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് വലിയ പച്ചമുളകാണ് ചെറുതാണെങ്കിൽ എണ്ണം കൂട്ടിയെടുക്കുക അതുമാത്രമല്ല ഓരോരുത്തരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളക് എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആറ് വലിയ പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ പൊടിക്കുന്ന ജാറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ പേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും കൂടി ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വലിയ പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ തന്നെയാണ് ചോറും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് വലിയ പാത്രം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു നാലഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർക്കാം നെയ്യ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ എണ്ണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു ബേ ലീഫ് ചേർക്കാം ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് ആറ് ഗ്രാമ്പു ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തക്കോലം ചേർക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്കായും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഇത് മൂന്നും ചേർത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് വരെ സമയം മാത്രം വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ മാറി നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ രണ്ട് സവാള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി സവാള നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ബ്രൗൺ കളർ ഒന്നും ആവാൻ നിൽക്കണ്ട പക്ഷെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വരണം സവാള നന്നായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന തക്കാളി നന്നായിട്ട് വഴറ്റി നല്ല സോഫ്റ്റായി മാറണം നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അത്ര വരെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോഴും തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്കൊരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയും കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി തൈര് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ വരെ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് വരെ ബീൻസ് കട്ട് ചെയ്തത് അരക്കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് സാധാരണ
ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് കപ്പ് ജീരകശാല അരി വെള്ളത്തിൽ അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരമണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഈ അരി നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് മുഴുവൻ വെള്ളവും കളഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് ജീരകശാല അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ജീരകശാല അരിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ബസ്മതി അരി വെച്ചിട്ടും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബസ്മതി അരി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താലും നല്ല രുചിയാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക അരി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് സമയമെങ്കിലും കുറഞ്ഞത് ഈ മസാലയിലേക്ക് അരി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അരിയും മസാലയും കൂടി നന്നായിട്ട് യോജിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒരു മിനിറ്റ് നേരം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അരി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാലര കപ്പ് തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അരി ചേർത്തിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ നാലര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിരുന്നത് മൂന്ന് കപ്പ് അരിക്ക് നാലര കപ്പ് വെള്ളം അതായത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയുടെ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് പക്ഷേ വലിയ നാരങ്ങയാണ് ചെറിയ നാരങ്ങയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറുനാരങ്ങ നീര് ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്കിവിടെ അടച്ചു വെക്കാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളക്കുന്നത് വരെ അടച്ചു വെക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും തുറക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തുറന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തിളച്ച് വന്നതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ വരെ ഗരം മസാല പൊടി ചേർക്കാം ഒരല്പം കൂടി മല്ലിയിലയും പുതിനയും കട്ട് ചെയ്തതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തതാണ് എന്നാലും ഈ സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണം കിട്ടും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അമർത്തി വെക്കണം ഇതിലിപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നും അധികം ഇല്ല വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ചോറ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അമർത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ മൂടി അടച്ചു വെക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിക്കാൻ വളരെ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചോറ് നന്നായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാവും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ അരി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു ആറ് ഏഴ് മിനിറ്റ് വരെ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മളിതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന അരിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പാകത്തിലായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും കൂടിയിട്ട് നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതും കൂടി ചേർത്താലേ ആ ഹോട്ടലിലെ ഒരു രുചി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യ് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കശുവണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യാം കശുവണ്ടി നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉണക്ക മുന്തിരി ചേർത്തിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഉണക്ക മുന്തിരി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആവും ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇളക്കുമ്പോഴേക്കും അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബിരിയാണിയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണമയം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെയ്യുടെ അളവ് കൂട്ടാം ഒരു കാൽ കപ്പ് വരെയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അധികം നെയ്യ് ചേർക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ നെയ്യ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നെയ്യുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർക്ക് എണ്ണയിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും